Так, всем доброе утро, доброго ранку. Сегодня Лига Чемпионов. Прокомментируя матчи, как я вижу их, ну, практически все пройдусь. Сейчас, в принципе, некоторые игры видео, некоторые видео обзоры. Еще и представление имею о командах. Но опять это же будет пальцем неба прогноз человека с каким-то опытом футбольным. Но это ж я не этот, не Господь Бог, хотя... У нас сейчас модно это увлечение ставками. В Советском Союзе, помню, это было такое весьма скромное занятие. Спортпрогноз такой был. Там в газете «Советский спорт» или «Спортэкспресс» или «Футбол-хоккей». Была очень дефицитная газета. Я за ней гонялся. Она раз в неделю выходила. Чтобы ее купить, надо было в «Союз печати» что-то было не нужно, то, что не может продаваться в годке у женщины купить. Тогда она продавала эту футбол. И то это по связи. Она знала, что она записывала Юра с 9 микрорайона, подойдет, я ему продам. Самое интересное, что в Украине футбол, хоккей, газета была в очень плохого качества, но она руки мазались. А когда я в Москву и поехал первый раз, то она была глянцевая. И для меня это было такое, думаю, нифига себе, в таком хорошем качестве печатает. И там, получается, была такая вот эта, ну, табличка, ты ее заполнял, отправлял. И если... Ну, она там играла как экспресс. Там ординаров не было. Если ты это все угадывал, то какая-то сумма мог ее выиграть. В Советском Союзе тоже были ставки. Типа как спорту вот то, да? <смех> ну а сейчас это же заболевание. Вы должны понимать, я себя считаю хорошим специалистом по прогнозам. Хотя могу сегодня дать прогнозы, будет все наоборот, но это футбол. Ну, я считаю, что сайт нельзя, потому что у вас теория вероятности, мат-анализ, договорные матчи, сечение обстоятельств, это все вас погубит. И вы обанкротитесь. Но я сегодня скажу о событиях, как просто человек, который любит спорт. И самое интересное, когда ты любишь спорт, тебе интересно события, ты не, ну ты просто получаешь удовольствие огромное от самого процесса. А когда ты удаман, то ты уже просто живешь этим результатом, ты игры не видишь. И это очень печально. Купите себе лучше какой-то маленький мяч на рынке и придите сегодня на площадку и поиграйте с другом там 2 на 2, 1 на 1 или просто побейте поворотом или просто пожонглируйте и вы получите огромное удовольствие вчера много читал кстати, смотрел исторических передач по футболу 80-х в Днепропетровской области много смотрел документальный фильм про Олега Тарана это человек, которого Днепр подписал в 82-м году из Черноморца. Он пришел к нам. Отсу... А, он с ЦСКА пришел в Москву, отслужил там в армии. И помню его вот этот финальный матч э, осенью, когда Днепр выиграл у Спартака. Водили нам два забил. Три таран. И с пенальти забил Высенко. Это для меня вообще этот матч. Я до сих пор вот, э, закрываю глаза, как вроде бы это было вчера. И... Ну, у меня был и печальный опыт отрицательной стороном. Когда занимался спортивной селекцией, то у меня был партнер. Скоростов была такая команда раньше. И в воротах играл Саша Скотаренко. Это мой близкий был друг, уже ныне покойный. Ну, и он хорошо их знал всех. Скоростов, чтобы вы понимали, тогда выиграл Кубок СССР. За них играли игроки сборной Союза, такие как Андреев. Играл Саша Заваров. То есть они играли и в, в... Они играли и в кубках европейских. Да, ну приличная команда была. И Саша встретился в Турции с Тараном. А Таран был, работал в селекционном отделе ФК Днепр. Ну и мы так неплохо по Африке работали с Самуэлем Анкумом. Который э, только в Базель переехал. То есть у нас был принцип такой работы, что сам Оленкум, его агент, серп, мы были с ними в нормальных отношениях. 
И Таран пожаловался, говорит, не могу найти нормального бровочника на левый фланг в Днепре. Или на правый, я уже не помню. Ну, он двуногий, инкум на двух флангах играл, в принципе. Хотя у меня был лучший игрок Хариса на фул. На порядок ярче, чем играет инкум. А инкум хорошо себя показал против Ромы только в Кубке УЕФА. И мы говорим ему, ну давай, вот только парень стал чемпионом мира в 2009 года. Мы поможем это все организовать правильно. Раз ты не можешь найти игрока, вот достойный. И за небольшие деньги. И Таран нам пообещал, что он все организует именно через нас, так как мы ну, предложили его как бы как свою селекционную находку. Ну, в принципе, он нас обманул, получилось все вверх ногами. Они вышли на предрога Миятовича. И Миятович через своих сербов и через испанца, который тогда был главным тренером, Энкума привезли, как бы, ну, оставив нас с носом. <coughs> Сработали втихаря. Ну, в этом бизнесе ты можешь только заработать, если у тебя есть человеческие или коррупционные отношения. То есть, купеческое слово. А Таран это слово свое купеческое не сдержал. Также и этот, смотри уже этот фильм как раз про Протасове там много говорится. И Протасов нам э, тоже голову морочил. Он, по-моему, возглавлял ФК Ростов. Было такое, если я не путаю. И Саша опять говорит, я с Олегом договорился, все нормально. А у нас был игрок, он играл за шериф Тира, Тирасполь. Он э, Розака Матайоси, э, лидер сборной Бенина. Ну, такой нормальный игрок, э, мощными ногами, э, хав такой, носорог мы его называли. Я говорю, мы все договорились, все будет нормально. Главное, чтобы только Розак приехал там и Протасов его увидел в один матч, там два вживую. А Розак был в отличной форме, потому что когда э, Протасов нам голову компасировал, и потом сказал, ну, мне он не сильно подходит, то Розак поехал на Кубок Африки, и он был одним из лучших на Кубке Африки. Они в группе там бомбили такие команды, как Кот Дивуар, и Атура, и другие. В общем, кто хочет заниматься агентским бизнесом, то вы должны понимать, что кроме таких надежных отношений коррупционных, э, ну, кроме знакомств, там вы с детства играли с кем-то в какой-то команде, э, перв, первоочередной должна быть коррупция, коррупция, коррупция. Да. Там я считал, что Кривой Рог этого принца хочет продать и в Польшу за миллион евро, это хорошо, пусть продает он никакой этот принц нападение. Также много смотрел передач про Никопольский футбол. Никополь дал в Днепропетровской области таких людей, как Емец, основатель фундаментальный наших этих побед. Кучеревский потом пришел с Никополя. Потом Шавло был из Никополя, один из топ-менеджеров Спартака Москва. Потом был этот... Яковенко из Никополя, Николай Меди, ну их очень много было игроков. И именно Никопольский футбол. И Таран, кстати, тоже, он же с нашей Днепродровской области. Он, по-моему, был из Орджоникидзе, из Покрова нынешнего. Смотрел вот эту передачу тогда про них, вот это, ну, 83-й год. Про Тасов, все они вот этих в норковых шапках, как грузины вот эти, что продавали апельсины у нас на рынке. И я такую носил 18 лет. Так, ну теперь я, в общем, по Лиге Чемпионов. И классно играли ж, пацаны, хорошо играли. А рассказывал Олег Таран, он пришел, в, он играл уже в Динамо Киев, на Мир ездил, в Японию, по-моему, они были, они серебро взяли на Мире. Проиграли команде Марадоны молодежной. Марадона играл в основе. 
На 77 минуте они еще вели 1-0, а потом левый пенальти был, мяч попал в живот, дали пенальти. Бразилец финал судил, а Аргентина в финале, бред. И потом еще за Марадона забил. Диас там был, еще кто-то там. В общем, большое удовольствие получаю от просмотра этих старых передач. Рассказывалось о конфликте в Днепре в 1986 году, когда Емец, ну, типа, говорят, не культурно выражался в отношении игроков Днепра, там, перешел на хамский тон и начал с конфликта в Гуре и Ваншхуте с лютым. И потом это переросло в отстранение Емца от команды. Так, теперь я перехожу все-таки к Лиге Чемпионов. Буде Глимт, мой любимый Буде Глимт с верной звездой. Но тут очень сложно. Буде Глимт первый матч выиграл. Но э, Сверна Звезда, в принципе, неплохую игру показывала. Ну, я здесь предскажу проход Буде Глимта. Буде Глим толковая команда, и, и, и ей по зубам в Белграде сделать свой результат. Крайне интересный матч. Это второй у меня в рейтинге просмотров. Лоск, э, Славия. Э, ну, я думаю, французы э, пройдут. И тут, они выиграли первый матч 2-0. Поэтому я тут вижу проход французов. Э, ничейка, либо французы выиграют на выезде у Славия. Теперь Динамо Загреб Карабах. Динамо Загреб выиграл не по игре 3-0. Карабах смотрелся классно. У Карабаха была масса моментов. Поэтому я вижу победу Карабаха. Карабах такие, что могут и 3-0 выиграть. Ну, 2-0 я вижу победу Карабаха. Однозначно. Карабах хорошо играет дома. Они в том году чуть Байер, Ливеркрузен, там Байер на соплях перешел Карабах. Ян Бойс и Гавата Сарай. Гавата Сарай будет принимать Ян Бойс. Самая интересная игра будет, я думаю, это сегодня Сарай, Ян Бойс. Я думаю, я болею за Ян Бойс, но я думаю, Сарай у них приличная команда. Особенно нападение капитализировано. Я думаю, Сарай пройдет где-то Наверное, они так 2-0 все-таки выиграют. И не исключаю, что будет и дополнительное время. Слован, Митюанд. Ну, там ничейка была, поэтому я думаю, все-таки Слован, Либерес. Это, по-моему, Либерес, да? Слован все-таки пройдет. Митюанд, может быть, даже и выиграет сегодня. Red Bull, Зальцбург, Динамо, Киев. Ну, Динамо, Киев... Никаких шансов нет, поэтому я думаю, Red Bull сегодня, может быть, даже ничейка будет Динамо Киев с Red Bull. Но я думаю, Red Bull все-таки выиграет, там 1-0 свои какие-то, и... и на этом все. Разгрома никакого не будет. И Спарта-Прага, Мальма. Ну, Спарта-Прага сегодня вынесет Мальма, там 3-0, не меньше. Они у себя играют. И заканчивая, я смотрел обзор итальянской прессы по долбику. Они долбика там разносят в хлам. Ведущие агентства итальянские спортивные поставили долбику 4,5, но это катастрофа. И назвали его столбом. Да. Поэтому если долбик не возьмется за ум, то ничего хорошего не будет для него. Ну а так, в принципе, все. Всем хорошего дня. Благодарю за поддержку. Верим в лучшее.